குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஷேடட் போல் மோட்டார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஷேடட் போல் மோட்டார் நடக்கு இல்லையா இதுதான் நம்மளோட ஷேடட் போல் மோட்டார் ஸோ இதோட ஸ்டேட்டார் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் தான் என்னது ஸ்டேட்டார் ஸ்டேட்டாரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா போல்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க தட் இஸ் சாலியன் போல் ஸ்டேட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா சாலியன் போல் அப்படின்னாலே ஸ்டேட்டாரில் சாலியன் போல் மீன்ஸ் போல்ஸை வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க வெளியில் நீட்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரியா ஸோ இங்கே ஸ்டேட்டாரில் போல்ஸை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதனால் இந்த ஸ்டேட்டாரை வந்து சாலியன் போல் ஸ்டேட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா அங்கே நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரோட்டார் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஸ்குருல் கேஜ் ரோட்டார் தான் ஓகேவா அண்ட் தென் இங்கே வந்து இப்போ நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு ஃபோர் போல் சாலியன் போல் மோட்டார் ஃபோர் போல் சரியா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஃபோர் போல்ஸ் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா ஒன்று ஒன்று ஆல்டர்னேட் போல்ஸாக தான் இருக்கும் நார்த்து சவுத்து நார்த்து சவுத்து எதை வேணால் நம்ம ஒன்று வந்து நார்த்து போலாம் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போது இந்த ஆல்டர்னேட் போல்ஸுக்கு சீரீஸாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் சீரீஸ் ஃபீல்டு வைண்டிங்கை வந்து போல்ஸில் வவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த போல்ஸ் இருக்கு இல்லையா போல்ஸில் ஆல்டர்னேட் போல்ஸுக்கு அப்படியே சீரீஸாக என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் நம்மளோட ஃபீல்டு வைண்டிங்கை வந்து வவுண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் தென் ஃபீல்டு வைண்டிங்க்கு ஏசி சப்ளை வந்து ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம் சரியா அண்ட் தென் அதுக்கு முன்னால் இந்த போல் இருக்கு இல்லையா போல்ஸ் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதில் ஒன் தேர்டு போர்ஷன் ஏதோ ஒரு எண்டுலேருந்து இப்போ இங்கே வந்து இந்த எண்டுலேருந்து எல்லா போல்ஸ்லேயும் சரியா எல்லா போல்ஸ்லேயும் அதோட இந்த எண்டில் இருந்து ஒன் தேர்டு போர்ஷனில் ஒரு ஸ்லா ஸ்லாட் வந்து கட் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஒரு ஸ்லாட் வந்து கட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தென் ஸ்லாட் கட் பண்ண போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த எண்டை ஒரு ரிங் காப்பர் ரிங் வச்சு என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அதை கவர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதில் வந்து ஒரு காப்பர் ரிங் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஓகேவா அந்த ரிங் பேர் என்ன அப்படின்னா ஷேடிங் ரிங்னு சொல்லுவோம் அந்த இருக்கு இல்லையா இந்த ரிங் இந்த ரிங் பேர் ஷேடிங் ரிங் இல்லை ஷேடிங் காயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஒரு காப்பர் ரிங் ஓகேவா ஸோ நம்மளோட போல்ஸ் இருக்குது போல்ஸில் ஒன் தேர்டு போர்ஷனில் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்லாட் கட் பண்ணுறோம் அதில் ஒரு ரிங் வந்து வச்சுருக்கீங்க காப்பர் ரிங் வச்சுருக்கோம் அந்த ரிங் பேர் ஷேடிங் ரிங் ஆர் ஷேடிங் காயில் சரியா ஸோ இதுதான் இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ வந்து நம்ம ஃபீல்டு போல்ஸுக்கு சப்ளை கொடுக்குறோம் ஏசி சப்ளை கொடுத்தா என்ன நடக்கும் ஏசி சப்ளை இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படி தானே ஸோ ஏசி சப்ளை கொடுத்த உடனே அது வழியாக போகக்கூடிய கரண்ட் ஃபீல்டு வழி வைண்டிங் வழியாக போகக்கூடிய கரண்ட்டு இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் டுவோர்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் ஸோ நான் இப்போ ஓஏங்கிற பொசிஷனை வந்து அனலைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓஏங்கிற பொசிஷனை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறேன் எதுக்காக அப்படின்னா இந்த மோட்டார் வந்து எந்த டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஏசி சப்ளை கொடுத்த உடனே ஃபீல்டு போல்ஸுக்கு ஏசி சப்ளை கொடுத்த உடனே ஃபீல்டு போல்ஸ் என்ன பண்ணும் ஃப்ளக்ஸை வந்து ரோட்டாரை நோக்கி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சரியா அந்த ஃப்ளக்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது இங்கே நம்ம அடிஷ்னலாக ஒரு ஷேடிங் காயில் ஒரு காயில் கொடுத்துருக்கோமா அந்த காயிலில் இந்த ஃப்ளக்ஸுனால ஒரு இஎம்எஃப் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகும் சரியா அந்த ஷேடிங் காயில் இருக்கு இல்லையா இந்த காயில் இந்த காயில் அதாவது இங்கே சப்ளை ஏசி சப்ளை கொடுத்தோன்னே ஃபீல்டு போல்ஸ் என்ன பண்ணும் இந்த டைரக்ஷனில் கீழே பார்த்து ரோட்டாரை பார்த்து ஃப்ளக்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அங்கேருந்து வரக்கூடிய ஃப்ளக்ஸு இந்த ஷேடிங் ரிங்லேயும் படும் ரைட்டா அப்போ அந்த ஷேடிங் ரிங்கில் இஎம்எஃப் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகும் இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இதுவும் என்ன பண்ணும் ஃப்ளக்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த ஃப்ளக்ஸ் இங்கேருந்து வரக்கூடிய சோர்ஸ் ஃப்ளக்ஸை என்ன செய்யும் அப்போஸ் பண்ணும் சரியா அப்போ இங்கே டுவர்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் அதாவது சோர்ஸ் ஃப்ளக்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா ஷேடிங் காயில் வந்து என்ன பண்ணும் இங்கேருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்க கர கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா ஃப்ளக்ஸும் என்னாகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இது சோர்ஸ் அப்போஸ் பண்ணிச்சுன்னா இங்கேருந்து வரக்கூடிய ஃப்ளக்ஸை என்ன பண்ணும் அப்போஸ் பண்ணும் ஷேடிங் ரிங்குக்கு நேராக வரக்கூடிய ஃப்ளக்ஸை வந்து அப்போஸ் பண்ணும் அப்போ மேக்னெட்டிக் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் வந்து அன்ஷேடட் போர்ஷன் இந்த போர்ஷன் வந்து அன்ஷேடட் போர்ஷன் சொல்லுவோம் இதுக்கு அக்ராஸாக இருக்கும் இதுக்கு சென்டராக இருக்கும் சரியா மேக்னெட்டிக் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் தட் இஸ் ரெப்ரஸண்டட் பை என் அண்ட் சி ஓகேவா இது எதுக்காக பார்க்குறோம் இப்போ இந்த பொசிஷனை பார்த்தாச்சு அடுத்து அகெயின் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா
அப்ப மேக்னெட்டிக் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் போலோட சென்டர்ல இருக்கும் தட் இஸ் ரெப்ரஸண்டட் பை என் அண்ட் டி ஓகேவா அண்ட் தென் தேர்ட் கேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிசி இந்த ஸ்டேஜில் பாருங்கள் நம்மளோட கரண்ட் வந்து என்ன ஆகுது குறையுது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் சப்ளை வந்து ரெடியூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இது ரெடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா போல்ஸில் இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஃப்ளெக்ஸ் என்ன ஆகும் ரெடியூஸ் ஆகும் கம்மியான ஃப்ளெக்ஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்போ ஷேடிங் காயில் வந்து என்ன பண்ணுது இதில் இஎம்எஃப் இண்டியூஸ் பண்ணும் இங்கே ஃப்ளெக்ஸ் வேரியேஷன் இருக்குது அப்போது இந்த காயிலில் இஎம்எஃப் வந்து இண்டியூஸ் பண்ணும் இங்கேருந்து வரக்கூடிய ஃப்ளெக்ஸ் லைன்ஸ் கம்மியான ஃப்ளெக்ஸ் லைன்ஸை இது அப்போஸ் பண்ணுது மீன்ஸ் என்ன பண்ணிடும் அதிகப்படுத்திடும் அப்ப என்ன ஆயிடுது மேக்னெட்டிக் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் வந்து இந்த பொசிஷன்ல இருந்து அகெய்ன் எங்க போயிடுது ஷேடிங் காயிலோட மிடில்ல இப்படி ஷேடிங் நம்மளோட மேக்னெட்டிக் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் வந்து முதல்ல அன்ஷேடட் போர்ஷன்ல இருக்கு அதுக்கடுத்து நம்மளோட போலோட சென்டருக்கு வந்திருக்கு அண்ட் தென் ஷேடட் போர்ஷனுக்கு போயிடுது இந்த டைரக்ஷன்ல நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது நம்மளோட மேக்னெட்டிக் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் வந்து மூவ் ஆகுது இந்த மேக்னெட்டிக் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் எந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுதோ அந்த டைரக்ஷன்ல தான் நம்மளோட ரோட்டார் வந்து என்ன செய்யும் ரொட்டேட் ஆகும் இப்படிதான் இந்த மோட்டார் வந்து ரன் ஆகுது சரியா ஸோ இதுல ஒரு மெயின் ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னா இதுல மோட்டரோட டைரக்ஷன் ஆஃப் ரொட்டேஷனை நம்மளால ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா இந்த மோட்டரோட ஃபங்க்ஷனே ஷேடிங் காயிலை வச்சு தான் இருக்கு சரியா ஸோ அப்போ ஷேடிங் காயில நம்ம முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுதோம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இட் செல்ஃப் நம்ம என்ன பண்ணிடுதோம் ஷேடிங் காயில வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுதோம் அதாவது ஷேடிங் காயில் எந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து இது வந்து ரொட்டேட் ஆகுது அன்ஷேடட் போர்ஷன்ல இருந்து ஷேடிங் போர்ஷனை நோக்கி நம்மளுக்கு மேக்னெட்டிக் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் நக மூவ் ஆகுறதுனால நம்மளோட மோட்டானும் சேம் டைரக்ஷன்ல வந்து ரன் ஆகுது சரியா ஸோ அப்போ அந்த ஷேடிங் காயிலோட பொசிஷனை வந்து நம்மளால் ரன் டைமில் இல்லை ஒன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அதனால் இந்த மோட்டாரோட டைரக்ஷன் ஆஃப் ரொட்டேஷனை வந்து நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ டைரக்ஷன் ஆஃப் ரொட்டேஷனை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி இதில் வந்து ஆப்ரேஷன் நடக்கிறதுனால இதை வந்து இதோட டார்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ டார்க் கம்மியாக இருக்குது ஸ்டார்டிங் டார்க்கு ரன்னிங் டார்க் எல்லாமே லோவாக இருக்கும் சரியா ஸோ அப்படி லோவாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகாது எஃபிஷியன்சி வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் இந்த மிஷினோட எஃபிஷியன்சி வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் பட் இதோட மெரிட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட்வான்டேஜஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ரகடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கரடு முரடாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரிலையபிளாக இருக்கும் சீப்பாக இருக்கும் சரியா டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் டார் கம்மியாக இருக்குது அதனால் ஓவர்லோட் வந்து பண்ண முடியாது ரொம்ப ஓவர்லோட் பண்ண முடியாது எஃபிஷியன்சியும் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ லோ எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிறதுனால இதை எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஃபேனு டாய்ஸு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு ஹேர் ட்ரையர் வென்டிலேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் எலக்ட்ரிக் கிளாக்கு அட்வர்டைசிங் டிஸ்பிளே சர்க்குலேட்டர் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்துட்டு நம்ம இந்த மோட்டார் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் சரியா இப்போ ஒன் செகண்ட் சேம் ஃபங்க்ஷனை மட்டும் எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிறத திரும்ப ஒரு மட்டும் சொல்கிறேன் அதை கவனிச்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஷேடட் போல் மோட்டார் இதில் வந்துட்டு என்ன இருக்குது போல்ஸ் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கு சரியா அதனால் சேலின் போல் ஸ்டேட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே ஸ்குரில் கேஜ் ரோட்டார் போலில் ஒன் தேர்டு போர்ஷனை வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஒரு ஸ்லாட் கட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு காப்பர் ரிங் வந்து பிளேஸ் பண்ணுறீங்க அது பேர் ஷேடிங் காயில் சரியா ஸோ ஷேடிங் காயிலுக்கு நேராக இருக்கக்கூடிய போர்ஷன் வந்து ஷேடட் போர்ஷனும் இந்த ஏரியாவை அன்ஷேடட் போர்ஷனும் நம்ம சொல்கிறோம் சரியா இப்போது போல்ஸ் எல்லாத்தையுமே அல்டர்னேட்டிங்காக போல்ஸ் இருக்குது எல்லா போல்ஸுக்கும் சீரியஸாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபீல்டு வைண்டிங் வந்து ஓன் பண்ணி அதுக்கு ஏசி சப்ளை அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ ஏசி சப்ளை அப்ளை பண்ணவுடனே ஏசி சப்ளை என்ன ஆகும் இப்படி ஜீரோலேருந்து மேக்ஸிமம் அண்ட் தென் மினிமம் இப்படி தானே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது இப்படி தானே சைன் வேவ் தானே இருக்கும் காயில்தானர் ஸோ இங்கே வந்து வரக்கூடிய அதுக்கு நேராக வரக்கூடிய ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸை அது என்ன பண்ணும் கட் பண்ணும் கட் பண்ணிச்சுன்னா அதில் இஎம்எஃப் இண்டியூஸ் ஆகும் இண்டியூஸ் ஆச்சுன்னா அது ஒரு ஃப்ளக்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஆயிட்டு அந்த ஃப்ளக்ஸ் இங்கேருந்து வரக்கூடிய சோர்ஸ் ஃப்ளக்ஸ் என்ன செய்யும் அப்போஸ் பண்ணும் இங்கேருந்து நிறைய ஃப்
ரைட்டா சோ அப்போஸ் பண்றதுனால ஷேடிங் காயில் இருக்கக்கூடிய ஏரியால வரக்கூடிய फ्लेக்ஸ் லைன்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கு கம்பேர்ட் டு அன்ஷேடர் போஷன் அப்ப மேக்னெடிக் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் இந்த இடத்துல இருக்கு ஓகேவா இப்போ அகைன் என்ன ஆகுது இன்னும் ஃபர்தரா நான் இந்த ஸ்டேஜ் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஏரியால பாக்கும்போது இங்க फ्लेக்ஸ் வேரியேஷன் வெரி வெரி லோ So, flex variation very very low அப்படிங்கிறதுனால இங்க ஷேடிங் காயில் இன்ட்யூஸ் ஆகக்கூடிய இஎம்எஃப்னால பெரிய அளவில் எந்த ஒரு பாதிப்பும் இருக்காது அப்போ என்ன ஆகுது போல்ஸுக்கு அக்ராஸாக எல்லா ஃப்ளெக்ஸும் யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிடுச்சு தட் மீன்ஸ் மேக்னெட்டிக் ஆக்ட் ஆக்ட் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் வந்து போலுக்கு சென்டரில் இருக்கு ரைட்டா அகைன் இங்கேருந்து இந்த ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் இந்த ஏரியாவை பார்க்கும்போது இங்கே என்ன நடக்குது ஃப்ளெக்ஸ் என்ன ஆகுது கரண்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு சரியா சப்ளை வோல்டேஜ் வந்து என்ன ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது சப்ளை டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதில் ஃப்ளோ கூடிய கரண்ட் என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ கரண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃப்ளெக்ஸ் என்ன ஆகும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஃப்ளெக்ஸ் வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது அப்படின்னா இப்போ என்ன ஆகுது ஷேடிங் காயில் EMF induce ஆகும் அது வரக்கூடிய சோர்ஸை வந்து அப்போஸ் பண்ணும் அப்போ மேல இருந்து வரக்கூடிய ஃப்ளெக்ஸ் கம்மியா இருக்கு அதை இது அப்போஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணிடும் அதிகப்படுத்தி விட்டுரும் சரியா அப்போ ஷேடிங் காயிலுக்கு நேரம் வரக்கூடிய ஃப்ளெக்ஸ் லைன்ஸ் வந்து அதிகமாகவும் அன்ஷேடட் போர்ஷனுக்கு நேராக வரக்கூடிய ஃப்ளெக்ஸ் லைன்ஸ் வந்து கம்மியாகவும் இருக்கும் அதனால மேக்னெட்டிக் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் இங்கேருந்து எங்கே போயிடுது ஷேடிங் போர்ஷனுக்கு மிடில்ல போயிடுது ஸோ இந்த மாதிரி மேக்னெட்டிக் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் வந்து அன்ஷேடட் போர்ஷன்ல இருந்து எங்க போயிருச்சு ஷேடட் போர்ஷனை நோக்கி என்ன ஆயிடுச்சு மூவ் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ளெக்ஸ் வந்து மேக்னெட்டிக் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுதோ சேம் டைரக்ஷன்ல நம்மளோட ரோட்டார் வந்து என்ன செய்யும் ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ மேக்னெட்டிக் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் அன்ஷேடட் போர்ஷன்ல இருந்து ஷேடட் போர்ஷன் நோக்கி மூவ் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளோட ரோட்டாரும் என்ன செய்யும் சேம் டைரக்ஷன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல மொட்டேட் ஆகும் ஸோ இதோட டைரக்ஷன் ஆஃப் ரொட்டேஷனை நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் ஏன் அப்படின்னா ஷேடிங் காயிலோட ஷேடிங் காயில் வந்து நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இட் செல்ஃப் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் ஏன் அதோட பொசிஷன் எங்கே இருக்கணும்ட்டு ஸோ அதோட பொசிஷனை பொறுத்து தான் நம்மளோட மோட்டார் வந்து என்ன செய்யுது ரொட்டேட் ஆகுது அதனால் டைரக்ஷன் ஆஃப் ரொட்டேஷனை நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இது ஒரு மெயின் ட்ராபேக் இதில் அகேன் இப்போ பாசிட்டிவ் சைக்கிளில் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கு அகேன் நெகட்டிவ் சைக்கிள் வரும்போது இதே ப்ராசஸ் அப்படியே ரிப்பீட் ஆகும் சரியா அப்போ அகேன் என்ன ஆகும் அன்ஷேடட் போர்ஷனில் இருந்து ஷேடட் போர்ஷனை நோக்கி அகேன் நம்மளோட மோட்டார் வந்து என்ன செய்யும் மூவ் ஆகும் அன்ஷேடட் போர்ஷனு அதுக்கடுத்து எங்கே போகும் திருப்பி இங்கே இங்கே ஷேடட் போர்ஷனில் இருந்து அன்ஷேடட் போர்ஷனுக்கு போயிடும் அண்ட் தென் நம்மளுக்கு எங்கே வரும் மிடிலுக்கு வரும் தென் ஷேடட் போர்ஷன் இந்த மாதிரி இந்த ப்ராசஸ் வந்து என்ன செய்யும் ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இப்படி தான் வந்துட்டு ஷேடட் போல் மோட்டார் வந்து ஆப்ரேட் ஆகுது அதோட ஸ்பீட் டார்க் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கூட நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க லோ டார்க்காக தான் இருக்கும் சரியா டார்க் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்காது ஸோ அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் ரெகுடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனாகவும் இருக்குது இது ரொம்ப ரிலேயபிளாக இருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் அவைலபிளாக இருக்கும் ரொம்ப சீப்பாகவும் இருக்கும் சரியா ஸோ இதோட ஸ்டார்டிங் டார்க் கம்மியாக இருக்கிறதுனால இது கம்மியான லோடை தான் கேரி பண்ணும் ப்ளஸ் இதோட எஃபிஷியன்சியும் லோவாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இதை எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன்ஸ் டாய்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு ஹேர் டையர் இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாத்துலேயுமே நம்ம இந்த மாதிரி மோட்டார்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஓகே டூ டைம்ஸ் நான் வந்து அதோட ஃபங்க்ஷனை ரிப்பீட் பண்ணிட்டேன் இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கிளாஸ் ரூமில் வந்து கேளுங்கள் தேங்க்யூ